Mtazamaji kufikia sasa wa Kenya tofauti tofauti wanaendelea kutoa maoni yao na kusema kwamba hawaoni sababu ya msingi ambayo imemfanya naibu wa rais Gadi Kashagwa haweze kuondolewa kwa ofisi na wabunge. As so we speak mtazamaji wangu nataka nikuoneshe current situation upande wa Nyeri na upande wa Mathira huko nyumbani kwake Gadi Kashagwa lakini kidogo kabla sija kuonesha vile mambo yanaendelea huko na kuomba kwanza tuangalie hii post yake Okia Omtata pamoja na post ya babu wa Wino alafu tuendelee kuzungumza zaidi. So Tuanze na hii post ya Okia Omtata ambayo anasema kwamba uh, if this parliament is allowed to continue the way it is continuing we are in a huge mess a parliament that can be politically whipped to remove a deputy not a vice president is a dangerous one have is to say that enforce this parliament can do anything they wish i'm looking Uh, this beyond regardi kashagwa's impeachment atuendelee poa majamaa hiyo ni post yake senator okia omtata alafu akaifuatisha na post nyingine ambayo inasema kwamba if we let parliament continue in in this manner then we are in for a road shock except the rulers of that time nobody dared to question moi and we are going back there start asking for formation of IEBC as soon as now huyo ni senator Okia Mtata akizungumzia kuhusu vile wabunge walionekana wakimpiga na kumwimbicha naibu wa rais Gadi Gashagwa hapo jana wakionekana kuegemea upande mmoja kabisa so nataka tena tuangalie post yake mbunge wa Embakasi East Babu Owino alafu tuendelee kuzungumza zaidi Ababu wino anasema kwamba how can, how can I waste my precious whole day discussing about Rigathi Kashagwa yet we have serious issues like Andani new university model uh, funding model shift high cost of living high taxation unemployment among others you will see me in parliament when those issues are presented but they will not bring them I was I engaged uh, with other important and urgent matters affecting my constituency uh, the speed with which with which Rigathi Kashagwa was impeached should be the same speed used to solve Kenyans challenges Uyo ni mbunge wa Embakasi East Honorable Babu Owino ambaye jana hakuonekana katika parliament na Uh, mtazamaji wangu babu wa wino hakujitokeza kuweza kupiga kura anasema kwamba yeye alikuwa anashughulika na mambo ambayo yanasaidia haja upande wa uh, embakasi East lakini pia anasema kwamba kuna mambo mengi ambayo tungekuwa tunayoongelea kama uh, antani tunajua kwamba hapo tunataka kupeana miaka 30 new university funding model ambayo imeharibiwa kabisa ship ambayo wakenya wajaelewa mpaka leo hii high cost of living high taxation pamoja na employment unemployment lakini wabunge wana rush kuweza kumuimbicha Rigathi Gashagwa. Babu Owino anamwambia kwamba vile mlifanya haraka kuweza kumuimbicha Rigathi Gashagwa, muwe mnafanya hivyo hivyo wakati mambo kama haya ndani yanaletwa pale, wakati mambo kama ya high cost of living inaletwa pale, wakati mambo kama ya uh, new uh, university funded model inaletwa pale. Lakini hapa Babu Owino anasema kwamba hawawezi wakaleta mambo kama hayo lakini kwa, kwa mambo ya Rigathi Kashagwa wanayaleta kwa sababu kuna mtu ambaye hana wasukuma waweze kufanya hivyo. So mtazamaji wangu nataka nikuoneshe vile watu wa Nyeri wanazungumza kuhusiana na Rigathi Kashagwa. Uh, lakini kidogo tu mtazamaji wangu kabla tujaendelea na kuomba kama ni mara ya kwanza kututazama uweze kuchukua muda wako kidogo uweze kusubscribe na kutano notification bell ili tukaachia video kama hii wa kwanza kuweza kuipokea lakini pia unaweza ukatuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section na ukituachia maoni yako tuambie unatutazama kutoka wapi kama uko hapa nchini Kenya unatutazama kutoka kaunti gani na kama uko nje ya Kenya basi uh, utuambie unatutazama kutoka nchi gani bila kupoteza muda wako nataka kwanza utazame watu wa kutoka upande wa Nyeri na Mlima Kenya kwa ujumla wanasema nini kuhusiana na impeachment yake Rigathi Kashagwa Na sasa vile wameamua kumu, kumutoa kama kafara si tumeamua tutakuwa nyuma yake hadi saa hizi mm. kitu kidogo tu Kashagwa hakuna makosa ambaye hata mmoja amefanya na ile hiyo yote amelekewa amelekewa ni abuli yote ni kuekelewa sasa tukehuba mheshimiwa mwa mwa um, luto die president yetu na tumwe msimu sasa bila hasa kusema 
aseme kachagua ayede mara tano kwa vile tuliagana miaka tano miaka tano sasa hiyo word hiyo tumekubaliana yeye yeah, asilete yeah, maneno mengine ya kusema ate hii kibichibichi sisi watu wa Mkenya tutakaa imara mara ndio ninasikia mpaka mama ameongea vibaya amesema kachagua ameita wa malaya na sijui malaya ni ina gani labda tutavutie sisi hatujui hiyo mambo lakini sasa vile wanaona wanaongea wameshimba wame lakini wao wakiwa wameshimba sisi vile hatujachimba wajua hivyo na sasa wajue sisi ndio tuko na nguvu na nguvu si wanasema anasema walikuwa anasema tu wakuchukua wachukua maoni lakini kuweza kuchukua maoni kisumu na akachagua kuchukua akuchagulio kisumu akachagua alichagulio Mount Kenya na Eldoret sasa ge tukiambia kuedo wa Eldoret na Mount Kenya jukwaambia mtu wa kisumu na Mombasa ati yaende achukua maoni akachagua na akumchagua hiyo ni ujinga gani si ni kutubeba wana tubeba ujiga lakini unajua ni sheria inasema hivyo kwamba ni sheria inasema kwamba kabla atolewe lazima maoni yachukuliwe nchi nzima wacha wafanye ile minyonyo wanafanya huko kwao tunaelewa tu ni juu wamechimba hao wamenunuliwa wafanye vile wanataka kufanya tupatane kotini tu tusaidi ana watatu za india tutapata tutapatana nao kotini so mtazamaji hao ni baadhi ya watu kutoka upande wa mlima Kenya ambao wanasema kwamba mtazamaji wangu impeachment yake ligadhi kashagwa uh, sio muhimu sana as we speak kwa sababu kuna mama mengi ambayo yana affect Kenya lakini pia hakuna sababu ya msingi ambayo inaweza ikafanya uh, naibu wa rais aweze kutolewa kwa ofisi naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya atolewa kwa ofisi kwa sababu yeti anasemekana kwamba uh, amefanya ati sijui ametengeneza 5 billion kwa mia, miaka mbili ambayo amekuwa kwa ofisi. Mtazamaji wangu ukukoshua kwamba tukisema wale ministers President William Ruto au viongozi wote wa Kenya kwanza tukisema kwamba wote wafanyiwa live audit. Unadhani kwamba hatutaona maajabu kuliko ya kashagwa. Na ndio maana uh, uh, ndio maana mtazamaji wangu Tom Daktari ali, ali nadhani kwamba nikulukuchezea hii video yake Tom Daktari akizungumzia kuhusu Yesu hebu uh, tazama kidogo alafu tuendelee wakamleta kwa Yesu wakasema huyu tumempata akizini tumempata kwenye tendo kabisa la uzizi tukamwambia toka hapo kwa uzizi Yesu akawauliza mmempata akizini peke yake uzizi alikuwa anachapa peke yake wakanyamaza Yesu akawaambia kama kuna yeyote msafi kabisa mbaya hajafanya haya basi atoke amgonge mawe wakanyamaza kumaanisha wote walikuwa wachafu mbona wameleta mmoja tu mbona wanarusha mmoja arushwe mawe lete wote tuwapige mawe Yesu alikamaanisha hivyo basi ina maana kwamba Yesu aliona kwamba kuna vitu vingi sana za kufanya saa hii. Kuna oh watu ni wakonjaa wanataka chakula, angeenda kuwatengenezea. Watu wa watu ni wagonjwa anataka kuwaponya. Watu wako na matatizo mengi sana. Eh, so atuwezi kaa chini ati tuangalie huyu mmoja amezizi. Amezini. Sawa? <laughs> Yesu aliona hivyo. Mm. Watu wako hapo labda anataka lazima awaponye kwa sababu system za hospitali za matibabu zimechenjiwa tu na lazima kwa hivyo vitu zinakuwa mingi kabisa lakini wameleta huu mmoja tumpige mawe mbona wote hawajakuja wapigwe mawe ama wakuje waambiwe makosa iko wapi unapata kwa hivyo kukaa kuna vitu vingi za maana kuliko hii na nikasema kwamba kulingana na hiyo biblia kweli kuna vitu za maana za kushughulikia hii video si kuhusu Yesu. So mtazamaji kulingana na hiyo video yake Tom Daktari, hao watu ambao walikuwa wanasema kwamba huyu ako na makosa ni hao sasa wabunge wa Kenya kwanza pamoja na hao viongozi wa Kenya kwanza. Na huyo mtu ambaye alikuwa anasemekana ako na makosa mengi ni Rigathi Gashagwa. Wakati waliambiwa kwamba mwenye hai najua kabisa kabisa hajafanya mistake, hajafanya hiyo makosa hao wa kwanza kumgonga mawe. Kwa nini walitoka? kwa sababu wanajua pia wao wanapitia hiyo hiyo mambo. Hmm. Kuna mbunge mmoja ambaye anaitwa Makali Mulu jana au mbunge wa Kitui Central ambaye alisema kwamba hao wabunge hii impeachment yake Rigathi Gashagwa mambo ambayo wanamwakiu Rigathi Gashagwa naye wao wenyewe wako hapo. Kasema kwamba ni vile tu wao wenyewe wajasema lakini wako hapo. 
Nasema wako hapo ni vile tu wao wenyewe hawajasema lakini ayo mambo yote ambayo wanamwakiwa serikali kashagua kufanya hii kusijui kando ya nini tukianza kufuatilia na tukianza ku uh, investigate mambo ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya zile corruption cases ambazo ziko hapa nchini Kenya sasa hivi utapata kwamba serikali kashagua hata unaweza pata kwa namba namba iko mbali sana kuna watu hapa wamewahi tuonesha ma, ma, masaa ya ma, milioni ya pesa kuna watu tumekuwa tukizungumzia wanasema kwamba maisha yao yamebadilika ghafla sana kutoka walipoingia kwa ofisi. Lakini hawa watuzungumzi, tunamzungumzia Rigathi Gashagwa. Na unajua jambo ambalo uh, linafanya wa Kenya wengi wawe na hasira na William Samoe Ruto ni kwa sababu miaka mbili tu ambayo imepita, miaka tatu ambayo imepita amekuwa akipitia matatizo ambayo Kashagwa anapitia sasa hivi. Na alikuwa anamlaumu sana Uhuru Kenyatta akisema kwamba ameamua kunitesa. Lakini sasa watu wanashangaa vipi kama uh, ulikuwa unalalamika kuhusu Uhuru Kenyatta. Sasa mbona sasa hivi uh, umesahau hiyo mambo yote ambayo Uhuru Kenyatta alikufanyia? Sasa hivi umeanza kumfanyia Rigathi Gashagwa vile vile ulikuwa unafanyiwa. In fact anafanyiwa zaidi kwa sababu Uhuru Kenyatta alitaka kumwimbichi William Ruto. Uh, Tho William Ruto alikuwa na wabunge wengi, alikuwa amewanunua wabunge wengi. So akashindwa kuweza kumwimbichi William Ruto. Lakini Rigathi Gashagwa sasa William Ruto sasa amefanikiwa kumwimbichi Rigathi Gashagwa na nataka kuhakikisha kwamba amemwimbichi na unajua nilikuambia kwamba ukiwa imbichi inamaanisha kwamba mtu amekuua kabisa kisiasa yani amemkuua kabisa kabisa hiyo itakuwa ni kama kumuua kabisa naibu wa rais Rigathi Gashagwa lakini ngojeni tuone vile mambo yatakavyokuwa cha msingi hakikisha umejiunga na familia ya Jetan Daily Politics kuweza kusubscribe na kukutana na notification bell ili tukajie video kama hii huo kwanza kuweza kuipokea usiende mbali nitakuwa na rejea hivi punde tu na mengi zaidi kwa sasa bye bye